வணக்கம் நண்பா இது நம்ம தமிழ் கதிரன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஏழாம் வகுப்பு புதிய சமூக அறிவியல் புத்தகத்தின் கீழே வரக்கூடிய வரலாறு பகுதியோட மூன்றாவது பாடமான தென்னிந்திய புதிய அரசுகள் பிற்கால சோழர்களும் பாண்டியர்களும் அப்படின்ற பாடத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அதில் சோழர்களோட நிர்வாகம் நீதி நிதி கட்டடக்கலை மற்றும் வருவாய் போன்றவற்றை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக உத்திரமேரூர் கல்வெட்டுகள் நிர்வாக முறை மத்திய அரசோட நிர்வாகம் வந்து அரசோட நேரடி கட்டுப்பாட்டில் இருந்திருக்கு நாட்டோட தலைமை பொறுப்பில் இருந்த அவர் வந்து பெருமளவில் அதிகாரத்தை கொண்டிருந்தார் அரசரின் ஆணைகள் வந்து அவருடைய அதிகாரிகளால் பனை ஓலைகளில் எழுதப்பட்டன அல்லது கோவில் சுவர்களில் பொறிக்கப்பட்டன அரசரோட ஆணைகள் வந்து எங்கே எழுதப்பட்டன அல்லது பொறிக்கப்பட்டன அப்படிங்கிறக்கெலாம் பனை ஓலைகள் அல்லது சுவர்களில் அது எந்த சுவர்னா கோவில் சுவர் அரசுரிமை பரம்பரை இயல்புடையதாக இருந்தது அரசர் தனது மூத்த மகனை தனது வாரிசாக தெரிவு செய்தார் மூத்த மகன் வந்து யுவராஜன் என்று அழைக்கப்பட்டார் முக்கியமான ஒன்று சோழர் காலத்தில் அரசுரிமை வந்து பரம்பரை பரம்பரையாக இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அரசர் வந்து தன்னோட மூத்த மகனை வந்து வாரிசாக அறிவிப்பாராம் அந்த மூத்த மகன் வந்து யுவராஜன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுவாராம் இந்த மூத்த மகனுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய அந்த யுவராஜன் அப்படின்ற பேர் வந்து முக்கியமான ஒன்று தேர்வுகளை எதிர்பார்க்கலாம் யுவராஜாக்கள் நிர்வாகத்தில் பயிற்சி பெறுவதற்காக மண்டல ஆளுநர்களாக நியமிக்கப்பட்டு இருந்திருக்காங்க சோழ அரசர்கள் நன்கு கட்டமைக்கப்பட்ட நிர்வாக முறையை வந்து உருவாக்கி இருந்திருக்காங்க நிர்வாக வசதிக்காக பேரரசு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தன பேரரசு வந்து மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தன ஒவ்வொரு மண்டலமும் பல நாடுகளாக பிரிக்கப்பட்டு இருந்தன ஒவ்வொரு நாட்டு பிரிவுக்குள்ளும் பல கூற்றங்கள் அதாவது கிராமங்களோட தொகுப்பு இந்த கூற்றங்கள் அப்படின்றதோட பொருள் கூட கேட்கலாம் கிராமங்களோட தொகுப்பு கிராமமே நிர்வாக அமைப்போட மிகச்சிறிய அழகாகும் முக்கியமான ஒன்று நிர்வாக அமைப்பின் மிகச்சிறிய அழகு எதுன்னு கேட்கலாம் கிராமம் பேரரசு வந்து மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருந்திருக்கு மண்டலம் வந்து பல நாடுகளாக பிரிக்கப்பட்டிருந்திருக்கு ஒவ்வொரு நாட்டுக்குள்ளேயும் பல கூட்டங்கள் அதாவது கிராமங்களோட தொகுப்பு வந்து இடம்பெற்றிருந்திருக்கு உள்ளாட்சி நிர்வாகம் உள்ளாட்சி நிர்வாகமானது ஊரார் சபையூர் நகரத்தார் நாட்டார் எனும் அமைப்புகளின் மூலமாக செயல்பட்டிருக்கு எந்தெந்த அமைப்புனா ஊரார் சபையூர் நகரத்தார் நாட்டார் அப்படின்ற அமைப்புகள் மூலம் செயல்பட்டிருக்கு வேளாண்மையோட விரிவாக்கத்தினால கிராமப்புறங்களில் அதிக எண்ணிக்கையில் விவசாயிகளோட குடியிருப்புகள் வந்து உருவாகியிருக்கு அவைகள் வந்து ஊர்கள் அப்படின்னு அறியப்பட்டன நில உடைமையாளர்களாக இருந்த ஊரார் ஊரின் சார்பாக பேசுபவர்களாக இருந்தனர் ஊரின் சார்பாக பேசுபவர்கள் வந்து நில உடைமையாளர்களாக இருந்த ஊரார்கள் பிராமணர் கிராமங்களைச் சேர்ந்த சபையோர் பொது நிர்வாகத்தையும் நிதி நிர்வாகத்தையும் நீதி வழங்குதலையும் மேற்கொண்டனர் எந்த சபையூர்னா பிராமணர் கிராமங்களைச் சேர்ந்த சபையோர் வணிகர்களின் குடியிருப்புகளை நகரத்தார் நிர்வகித்தனர் நில உடைமையாளர்களை வந்து ஊரார் இருந்திருக்காங்க பிராமண கிராமங்களைச் சேர்ந்த சபையூர் வந்து நிதி நிர்வாகம் நீதி மூன்றையும் பார்த்துக்கிட்டாங்க வணிகத்தை வந்து பார்த்துக்கிட்டவங்க வந்து நகரத்தார் இருந்த போதிலும் தனித்திறன் பெற்ற கட்டுமான கலைஞர்கள் இரும்பு தொழில் செய்வோர் தங்க வேலை செய்வோர் நெசவு செய்வோர் மட்பாண்டம் செய்வோர் மனைவோர் அதாவது மட்பாண்டம் மனைவோர் ஆகியோரும் நகரத்தில் வாழ்ந்திருக்காங்க நாடுகளில் நாட்டார் எனும் அமைப்பு நாடோடு தொடர்புடைய பூசல்களையும் அதாவது சண்டைகளையும் பிரச்சனைகளையும் ஏனைய சிக்கல்களையும் தீர்த்து வைத்தது ஊர் சபை நகரம் நாடு ஆகியவற்றில் இருந்த மன்றங்களை வந்து பல்வேறு குழுக்கள் மூலம் பணிகளை வந்து மேற்கொண்டன இக்குழுக்களை வந்து நீர்ப்பாசனம் சாலைகள் கோவில்கள் தோட்டங்கள் வரி வசூல் மத விழாக்களை நடத்துதல் போன்ற பணிகளை வந்து மேற்கொண்டன அது எவைனா ஊர் சபை நகரம் நாடு ஆகியவற்றில் இருந்த மன்றங்கள் அந்த மன்றங்கள் தான் பல்வேறு குழுக்கள் மூலம் பணிகளை வந்து செஞ்சுருக்காங்க உத்திரமேரூர் கல்வெட்டுகள் முக்கியமான ஒன்று இன்றைய காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள உத்திரமேரூர் அப்படின்ற கிராமம் வந்து பிராமணர்களுக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட ஒரு பிரம்மதேய கிராமம் பிராமணர்களுக்கு சோழர் காலத்தில் கொடையாக வழங்கப்பட்ட கிராமத்தின் பேர் என்னன்னு கேட்கலாம் உத்திரமேரூர் இது வந்து எங்கே இருக்குன்னா இன்றைய காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கு இக்கிராமத்தில் கிராம சபைக்கான உறுப்பினர்கள் எவ்வாறு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர் என்பது குறித்து தெளிவாக விளக்கக்கூடிய கல்வெட்டுகள் வந்து இருந்திருக்கு ஒவ்வொரு 
குடும்பிலிருந்தும் அதாவது வார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உறுப்பினர் ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார் ஒவ்வொரு குடும்பிலிருந்தும் உறுப்பினர் வந்து ஒருத்தர் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு மொத்தம் முப்பது குடும்பங்கள் இருந்திருக்கு போட்டியிடும் ஆடவர் வந்து முப்பத்தஞ்சிலிருந்து எழுவத்தஞ்சு வயது வரம்புக்குள்ள இருத்தல் வேண்டும் முப்பத்தஞ்சிலிருந்து எழுவத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் வேத நூல்கள்லையும் சமய நூல்கள்லையும் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் இல உரிமையாளராகவோ அல்லது சொந்த வீடு உடையவராகவோ இருக்க வேண்டும் போன்றவை வந்து தகுதிகளாக இருந்திருக்கு இந்த தகுதியிலேருந்து கூட வினாக்களை எதிர்பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலேருந்தும் ஒருத்தர் வந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு மொத்த குடும்பங்கள் வந்து முப்பது ஆடவருக்கான அதாவது போட்டியிடக்கூடிய ஆடவருக்கான வயது வரம்பு வந்து முப்பத்தஞ்சிலேருந்து எழுபது வரைக்கும் வேத நூல்களையும் சமய நூல்களையும் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கணும் நில உரிமையாளராகவோ அல்லது சொந்த வேலையக்கூடியவராக இருக்க வேண்டும் தேர்ந்தெடுக்கும் முறை ஒவ்வொரு குடும்பிலிருந்தும் தகுதியுடைய வேட்பாளர்களோட பெயர்களை வந்து பனையோலை துண்டுகளில் எழுதப்படும் பனையோலை முறையை தான் இங்கே பயன்படுத்தியிருக்காங்க அவை மட்பாண்டம் ஒன்றில் போடப்படும் மன்றத்தின் மூத்த உறுப்பினர் வந்து ஒரு சிறுவன அழைச்சி குடத்துக்குள்ளே அதாவது மண்பாடத்துக்குள்ளே உள்ள ஓலை துண்டுகளை எடுக்க சொல்ல அதில் எழுதப்பட்டுள்ள பெயரை தான் அறிவிப்பாங்களாம் இம்முறையின்படி பல குழுக்கள் வந்து முடிவு செய்யப்படுமா வருவாய் சோழ அரசோட பொது வருவாய் வந்து முக்கியமாக நிலவரி மூலம் வரப்பட்டிருக்கு நிலவரியானது காணிக்கடன் என அழைக்கப்பட்டது முக்கியமான ஒன்று சோழர் காலத்தில் நிலவரி வந்து எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்கலாம் காணிக்கடன் நிலவரியை நிர்ணயம் செய்வதற்காக சோழ அரசு விரிவான அளவில் நில அளவை பணியை மேற்கொண்டது மகசூலில் மூன்றில் ஒரு பகுதி வரியாக வசூலிக்கப்பட்டது மூன்றில் ஒரு பகுதியை வந்து வரியாக வசூலிச்சுருக்காங்க அந்த வசூலிக்கப்பட்ட அந்த வரி வந்து பெரும்பாலும் தானியமாகவே வசூல் செய்யப்பட்டு இருந்திருக்கு நிலவரியை தவிர தொழில் வரிகளும் வணிகத்தின் மீதான சுங்க வரிகளும் வசூலிக்கப்பட்டும் இருந்திருக்கு நிலம் சார்ந்த உறவுகளை அடிப்படையாக கொண்ட சமூக அமைப்பு சோழ அரசர்கள் வந்து வரி விளக்கு அளிக்கப்பட்ட நிலங்களை அரசு அதிகாரிகளுக்கும் பிராமணர்களுக்கும் கோவில்களுக்கும் அதாவது தேவதான கிராமங்கள் மத நிறுவனங்களுக்கும் கொடையாக வழங்கியிருக்காங்க சமண சமய நிறுவனங்களுக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் வந்து பள்ளி சந்தம் என அழைக்கப்பட்டது முக்கியமானதாக இருக்கு சோழர் காலத்தில் சமண சமய நிறுவனங்களுக்கு கொடையாக வழங்கப்பட்ட நிலங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்கலாம் பள்ளி சந்தம் வேளாண் வகை என நிலங்களோட உடைமையாளர்கள் வந்து வேளாளர் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருந்திருக்காங்க வேளாளரில் ஒரு பிரிவு இருந்திருக்கு அந்த பிரிவின் பேர் வந்து உளுகுடி அவங்க வந்து நிலங்களோட உடைமையாளர்களாக அதாவது சொந்தக்காரங்களாக இருக்க முடியாது அவர்கள் பிரமதேய வேளாண் வகை நிலங்களில் வேளாண் பணிகளை செய்ய வேண்டி இருந்திருக்கு மொத்த விளைச்சலில் வேளாண் வகை நில உடைமையாளர்கள் மேல்வாரத்தை அதாவது விளைச்சலில் பெரும்பகுதியை வாங்கிக்கிட்டாங்க உளுகுடிகள் வந்து கீழ்வாரத்தை அதாவது விளைச்சலில் சிறு பகுதியை மட்டும் பெற்றனர் அடிமை மற்றும் பணி செய் மக்கள் என்போர் சமுதாயத்தோட கீழ்நிலையில் இருந்திருக்காங்க சோழர் காலத்திலையும் அடிமை மற்றும் பணி செய் மக்கள் வந்து வாழ்ந்திருக்காங்க அவங்க வந்து சமுதாயத்தோட கீழ்நிலையில் இருந்திருக்காங்க சமூகத்தின் இடைமட்டத்தில் போர் செய்வோரும் வணிகர்களும் இடம்பெற்றனர் நீர்ப்பாசனம் சோழர் நீர்ப்பாசனத்திற்கு முக்கியத்துவம் வழங்கியிருக்காங்க கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் முதலாம் ராஜேந்திர சோழனால் உருவாக்கப்பட்ட பதினாறு மைல் நீளம் கொண்ட ஏரிக்கரை தடுப்பணை மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தில் ஏரிக்கரை தடுப்பணையை கட்டியவர் யாருன்னு கேட்கலாம் முதலாம் ராஜேந்திர சோழன் இது வந்து கிட்டத்தட்ட பதினாறு மைல் நீளம் கொண்டது காவிரியோட கலிமுக பகுதியில் குறுக்கும் நெடுக்குமாக மரபு சார்ந்த முறையில் நீரிணை திசை மாற்றி விடுவதற்கான வடி வாய்க்கால்கள் வந்து அமைக்கப்பட்டு இருந்திருக்கு தேவைப்படக்கூடிய நீரை கொண்டு வருவது வந்து வாய்க்கால் இதே இது தேவைக்கு அதிகமான நீரை வெளியேற்றுவது வந்து வடிகால் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் சொந்தமான வாய்க்கால் வந்து ஊர் வாய்க்கால் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டு இருந்திருக்கு நாடு என நிர்வாக பிரிவின் மட்டத்தில் பயன்பட்ட வாய்க்கால்கள் வந்து நாடு வாய்க்கால்கள் அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டன பொதுமக்களுக்கு உபயோகப்படக்கூடிய அந்த வாய்க்கால் பேர் வந்து ஊர் வாய்க்கால் இதே இது நாடு அப்படின்ற நிர்வாக பிரிவினைக்கு வரக்கூடிய வாய்க்கால்கள் வந்து நாடு வாய்க்கால்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டதற்கு சோழர்களோட அதாவது பிற்கால சோழர்களோட நீர் விநியோகத்தில் சுற்றுமுறை வந்து நடைமுறையில் இருந்திருக்கு எந்த முறைனா சுற்றுமுறை மதம் சோழர்கள் வந்து சைவத்தின் மீது மிகுதியான பற்று கொண்டவர்களாக இருந்திருக்காங்க எந்த மதத்தின் மீதுனா சைவ மதத்தின் மீது சிவபெருமானோட திருவிளையாடல்கள் வந்து சைவ அடியார்களான நாயன்மார்களால் பாடல்களாக இயற்றப்பட்டுள்ளன 
மொத்த நாயன்மார்கள் வந்து அறுபத்தி மூணு நம்பி அண்டார் நம்பியால் தொகுக்கப்பட்ட அவை வந்து திருமுறைகள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இவைகளை கூட தெருவில் கேட்கலாம் கோவில்கள் சோழர் காலத்தில் பிரம்மாண்டமான கோவில்கள் வந்து பல கட்டப்பட்டு இருந்திருக்கு தஞ்சாவூர் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் தாராசுரம் ஆகிய இடங்களில் உள்ள கோவில்கள் வந்து சோழர்களின் கலைகளான கட்டடங்கள் சிற்பங்கள் செப்பு சிலைகள் ஓவியங்கள் படிமவியல் ஆகியவற்றின் களஞ்சியமாக விளங்குது இங்கே வந்து இது வந்து தஞ்சாவூர் பிரகதீஸ்வரர் ஆலயம் அருகிலேயே கங்கை கொண்ட சோழபுரத்தோட படமும் கொடுத்துருக்காங்க சோழர்கள் கால கோவில்களை வந்து வழிபாட்டிற்கான இடங்களாக மட்டுமல்லாமல் பெருமளவு நிலங்களையும் சொந்தமாக கொண்டு இருந்திருக்கு அவை கல்வியையும் பக்தி கலைகளின் வடிவங்களான நடனம் இசை நாடகம் ஆகியவற்றையும் வளர்த்திருக்கு நடனமாதர் இசை கலைஞர்கள் பாடகர்கள் இசைக்கருவிகளை மீட்டுவோர் அர்ச்சகர்கள் ஆகியோர் வந்து கோவில் பணியாளர்கள் ஆவார் சோழர்களின் கல்வி பணி சோழ அரசர்கள் கல்வி பணிகளுக்கு பெரும் ஆதரவு நல்கினர் முதலாம் ராஜேந்திரன் வந்து தற்போதைய விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எண்ணாயிரம் அப்படின்ற ஒரு கிராமத்தில் வேத கல்லூரி ஒன்றை நிறுவியிருக்காரு அக்கல்லூரியில் பதினான்கு ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலில் முந்நூற்றி நாற்பது மாணவர்கள் வந்து வேதங்கள் இலக்கணம் உபநிடதங்கள் ஆகியவற்றை கற்றிருந்திருக்காங்க அவருக்கு பின் வந்த ஆட்சியாளர்கள் வந்து அவருடைய அப்பணியை முன் உதாரணமாக கொண்டு அதையே பின்பற்றவோ ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதன் விளைவாக இன்றைய புதுச்சேரிக்கு அருகேயுள்ள திருபுவனை அப்படின்ற ஊரில் இன்றைய செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய திருமுக்கூடல்லையும் அதாவது திருபுவனை மற்றும் திருமுக்கூடல் ஆகிய இரு ஊர்கள்லையும் முறையே ஆயிரத்தி நாற்பத்தெட்டு மற்றும் ஆயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஆகிய ஆண்டுகளில் இதே போன்ற கல்லூரிகள் வந்து நிறுவப்பட்டன இதற்கு வந்து முன்னோடியாக இருந்தவர் வந்து முதலாம் ராஜேந்திரனன் முதலாம் ராஜேந்திரனன் எந்த இடத்தில் வேத கல்லூரி ஒன்றை நிறுவினார் அப்படின்னு கேட்கலாம் எண்ணாயிரம் அல்லது எண்ணாயிரம் என்னும் இடத்தில் வேத கல்லூரியை நிறுவியவர் யாருன்னு கேட்கலாம் முதலாம் ராஜேந்திரன் உன்னதமான இலக்கியங்களான பெரிய புராணமோ கம்பராமாயணமோ இக்கால பகுதியை சேர்ந்தவை ஆகும் அதாவது பெரிய புராணத்தை எழுதியவர் வந்து சேர்க்கலார் கம்பராமாயணத்தை எழுதியவர் வந்து கம்பர் இந்த இரு நூல்களும் சோழர் காலத்தை சேர்ந்தது வணிகம் சோழர்களின் காலத்தில் வணிகம் வந்து தலை தூங்கி இருந்திருக்கு அஞ்சு வண்ணத்தார் மணி கிராமத்தார் எனப்படும் வணிக குழு அமைப்புகளை சேர்ந்த வணிகர்கள் வந்து வணிக நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு இருந்திருக்காங்க அஞ்சு வண்ணத்தார் குழுவானது மேற்கு ஆசியர்கள் அராபியர்கள் யூதர்கள் கிறித்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் ஆகியோரை உள்ளடக்கியது அஞ்சு வண்ணத்தார் அப்படின்ற வணிக குழு வந்து யார் யாரை உள்ளடக்கியதுன்னா மேற்கு ஆசியர்கள் அராபியர்கள் யூதர்கள் கிறித்தவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் ஆகியோரை உள்ளடக்கியவங்க தான் இந்த அஞ்சு வண்ணத்தார் அவர்கள் வந்து கடல் கிடந்து வணிகம் வந்து செஞ்சுருக்காங்க இவங்க வந்து மேற்கு கடற்கரையோர துறைமுக நகரங்களில் குடியிருந்திருக்காங்க எங்கன்னா மேற்கு கடற்கரையோர துறைமுக நகரங்களில் மணி கிராமத்தார் இவங்க வந்து வணிக குழு அமைப்பை சேர்ந்த வணிகர்கள் உள்நாட்டு வணிகத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு இருந்தனர் காலப்போக்கில் இந்த அஞ்சு வண்ணத்தார் மற்றும் மணி கிராமத்தார் எனும் இரு அமைப்புகளுமே ஐநூற்றுவர் திசை ஆயிரத்து ஐநூற்றுவர் அப்படின்ற பெயர்களில் வந்து ஒருங்கிணைந்தன இந்த இரு அமைப்புமே கர்நாடக மாநிலம் ஐகோலில் இருந்த தலைமை அமைப்பின் வழிகாட்டுதலில் செயல்பட்டிருந்திருக்கு தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளோடு மேற்கொள்ளப்பட்ட கடல் கடந்த வணிகத்தின் மூலம் யானை தந்தங்கள் பபலம் சங்குகள் ஒளிப்புகும் புகா கண்ணாடிகள் பாக்கு ஏலம் வர்ணப்பட்டு நூல்களோடு நெய்யப்பட்ட பருத்தி இலை துணிகள் ஆகியன இறக்குமதி செய்யப்பட்டன என்னென்னா யானை தந்தம் பபலம் சங்கு ஒளி புகக்கூடிய கண்ணாடி மற்றும் ஒளி புகாத கண்ணாடி பாக்கு ஏலம் வர்ணப்பட்டு நூல்களோடு நெய்யப்பட்ட பருத்தி இலை துணிகள் அடுத்ததா ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட பொருட்கள் சந்தனக்கட்டை கருங்காலிக்கட்டை சுவையூட்டும் பொருட்கள் விலை உயர்ந்த ஆபரண கற்கள் மிளகு எண்ணெய் நெல் தானியங்கள் உப்பு ஆகியவை வந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டன எங்கே ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டனன்னா தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளுக்கு இது போன்ற தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிற தமிழ் காதலன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் தெரிகிற பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா தான் நம்ம போடக்கூடிய அனைத்து வீடியோக்களும் உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபை ஆகும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கி